Olá, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos à edição desta segunda-feira de nosso TJ Regional, que destaca para você. Assalto no aeroporto, quadrilha metralha carro da polícia. Servidores municipais podem entrar em greve na quarta-feira. Registrados dois homicídios em Tucuruí. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Servidores públicos municipais poderão deflagrar greve em Tucuruí após o cronograma de pagamento ser divulgado pela Prefeitura. De acordo com Raimundo Concursado, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tucuruí, os funcionários poderão deflagrar uma greve diante do cronograma de pagamento apresentado pela Prefeitura Municipal de Tucuruí. Saiu, na realidade, foi um cronograma que eles apresentaram no dia 29, numa reunião com, a Prefeitura, com o Ministério Público, é, com essas datas, dia 20, até o dia 20 pagar o pagamento do mês de novembro, até o dia 28 pagar o 13 terceiro e até o dia 20, pagar, o dia 20 de janeiro pagar o, o mês de dezembro. É, o sindicato não concorda porque 13 terceiro a gente usa para comprar presente para os nossos filhos, presente para a esposa, ajudar na ceia do Natal e dia 28 já passou tudo isso. Mediante essa situação, nós vamos fazer uma assembleia hoje lá no São José para que nós possamos definir o que vamos fazer. É, se não é uma defesa do sindicato, se não sair o pagamento até no quinto dia útil, que vai dar sexta-feira, dia 7, automaticamente a gente já está declarando a greve. Vamos colocar isso em ata, informar o Ministério Público e a Prefeitura os procedimentos que serão tomados. Nos últimos meses, os servidores públicos municipais vêm sofrendo com pagamentos atrasados de salários. Desde setembro está tendo essa situação. No mês de setembro, vocês são conhecedores, acompanharam a gente, tivemos que ir para o Ministério Público para receber setembro. No mês de outubro também. O mês de novembro também não está sendo diferente. Eu acredito que o mês de dezembro também. É uma situação que a Prefeitura perdeu o controle financeiro e hoje não está conseguindo honrar os compromissos básicos que é folha de pagamento dos servidores públicos. E assim os funcionários ficam prejudicados? Sem sombra de dúvida, porque muitos de nós usamos o nosso limite e a, o, o banco ele cobra juro. A CELPA não espera o pagamento chegar, ela vai e corta, então cria um transtorno muito grande junto aos servidores públicos na área financeira. O Armazém Paraíba lança a campanha alusiva ao Natal aqui na cidade. É clima de Natal com a campanha 60 anos de Natal Paraíba. Todos os setores da nossa loja preparamos, abastecemos com as melhores opções do, do Brasil e até do mundo. Com os estilistas melhores, todas as modas, você vai encontrar aqui no setor de confecções e calçado e setor de tecido. Setor de móveis eletrodomésticos, muitas coisas bonitas para você completar a sua sala, completar seu quarto, completar sua cozinha. Você vai encontrar aqui, é o momento certo, chegou na hora do Natal de você presentear ou ser presenteado. Aqui o Armazém Paraíba tem as melhores opções. Além de descontos, facilidades com a campanha 60 anos de Natal Paraíba. Olha, eu vou lhe apresentar aqui a nossa sessão social, você masculino. Olha, você quer andar bem, bem vestido, andar com o terno bem ajustado, uma calça social, uma camisa bonita, despojada, com a gravata bem elegante. Aqui no Armazém Paraíba nós temos as melhores opções. Você não vai encontrar outro lugar onde você encontra mais de 25 modelos de terno, viu? um mais bonito do que o outro e todos os tamanhos. Para você pequeno, para você maior, para você um pouco mais cheio, plus size, é aqui no Armazém Paraíba. Além disso... Todas as opções de feminino, blusas, calça jeans, shorts com preços especiais e na moda, você encontra aqui no nosso imenso setor de confecções, setor infantil, no preços especiais, conjuntos a partir de R$19,90. Enfim, as melhores opções você encontra para presentear confecções aqui no Armazém Paraíba. E para calçar bem, elegante, nessas ruas pedregadas de Tucuruí, você vai encontrar aqui ó, as melhores, melhores opções aqui no Armazém Paraíba, nas melhores marcas, Via Marche, Ramarim, Dakota, enfim, no setor feminino e na seção masculina, você vai encontrar no setor de calçado com preços mais do que especiais. Sabe o que é o melhor? Você vem na nossa loja e presenteia alguém ainda parcelando. Isso mesmo, você vem aqui na nossa loja e compra um sofá, parcelando no seu cartão Paraíba, no seu credit shop, no seu Visa e Master. Você vem aqui na nossa loja e compra uma TV LED e parcela nos seus cartões, nos celulares. 
notebook, é, é, computador de mesa, tudo isso com preços especiais e você pode parcelar. Enfim, aproveite. Natal Paraíba é 60 anos. É aqui, Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. No último fim de semana aconteceu a 11ª Feira Cultural e Conhecimento Científico em Tucuruí. Poetar, criar e recitar. Exposições e apresentações dos alunos do ensino infantil da escola Ursinhos Carinhosas abrilhantaram o evento. Os alunos se prepararam para apresentar seus conhecimentos culturais e também científicos. E essa feira, Vamos ela contempla as turmas do berçário 2 até o sétimo ano. Berçário 2 ao segundo período, que compreende a faixa etária de 1 um a 5 anos, eles trabalharam nessa feira as poesias, o subtema poetar, criar e inventar. Alunos do ensino fundamental do Colégio Porto Seguro abordaram temas diversos, como a cultura paraense, artesanatos, sabores e danças. Teve exposição também da cultura nordestina. Tem o baião de dois, tem a tapioca, tem o cuscuz e os de outros. O público visitante pôde ainda viajar no tempo e prestigiar inúmeras experiências. O óleo não se mistura com a água porque o óleo é mais leve e fica em, em cima. E a água, como é mais pesada, fica embaixo. Quando eu coloco o comprimido, a água perde o peso e vai para cima. Quando ela chega na superfície, ela volta o seu peso normal e vai para baixo. Esta é a 11ª Feira Cultural e Conhecimento Científico. É, nós estamos realizando hoje a nossa 11ª Feira Cultural com o tema Conhecimento Cultural e Saberes Científicos. Do primeiro ao sétimo ano, ele vem trazendo os temas de conhecimentos culturais e científicos. Sendo que no primeiro ano, os alunos do primeiro ano estão trabalhando o planetário, os alunos do segundo ano, tudo sobre a cultura nordestina, os alunos do terceiro ano, eles vão apresentar sobre as engenhocas, os alunos do quarto ano, sobre o terrário, os alunos do quinto ano, sobre as reações e as misturas químicas, eles estão todos de branco lá fazendo os experimentos, os alunos do sexto ano, A e B, a cultura do Pará, com o tema O Nosso Pará é Pai d'Égua, e os alunos alunos do sétimo ano eles estão trabalhando, representando a revolução industrial, desde o acontecimento da primeira máquina a vapor até hoje, a grande, o grande avanço da tecnologia. E isso nós estamos apresentando hoje na 11ª Feira Cultural da Escola Ursinhos Carinhosos e Colégio Porto Seguro. O ano letivo está chegando ao fim. As atividades fazem parte do calendário escolar. Um dos eventos do encerramento do ano letivo é a Feira Cultural. Nós temos ainda a formatura dos alunos do infantil, que vai também encerrar agora dia 6. E temos a dormida na escola, que vai também acontecer dia 4, com os alunos do fundamental. Na verdade, não é a dormida, sim, eles não vão dormir, mas eles vão passar uma noite de diversão com jogos na escola, no Colégio Porto Seguro. Assim, nós estaremos encerrando com muito sucesso todas as atividades e ações pedagógicas do colégio durante o ano de, 1900, do ano de 2018 e no ano de 2019 temos muito mais. Foram registrados dois casos de homicídio em Tucuruí durante o final de semana. A delegada Rosinara de Abreu dá outras informações por telefone. O final de semana foi relativamente tranquilo, sem muitas ocorrências, né? tivemos algumas ocorrências corriqueiras, mas nada mais grave. É, infelizmente, nós tivemos um homicídio, né? as investigações foram iniciadas incontinente, nós já identificamos o autor do delito, as investigações já estão em vias de conclusão, de fechamento. E um outro cadáver foi encontrado numa fazenda próxima, sem identificação, já em... Parecia que tinha muitos dias de morte, com características que já tinha... É, o, a morte tinha acontecido há muitos dias. É uma situação bastante suspeita, né? Que nós aguardamos a, a posição da perícia para identificar 
é, se houve é, algum osso quebrado, algum disparo de arma de fogo, algo que indique que a morte ocorreu em decorrência de violência, o que motiva a abertura de inquérito e também a busca da identificação do cadáver, que não logramos êxito ainda. Tirando isso, nós tivemos duas pessoas autuadas por roubo e um casal de adolescentes né, que também praticou um roubo, o roubo de uma motocicleta. Um deles conseguiu escapar inicialmente, mas a adolescente, que soma apenas 14 anos, foi capturada pela polícia e depois o adolescente, que já, já era procurado, porque já, já tinha fugido do centro de internação, foi entregue pela polícia, pela família dele. Esse caso de homicídio que foi registrado foi onde? O homicídio foi aqui, né? foi na frente do bar do Jorjão, ali na rua, estava é, correndo uma festa, duas pessoas se desentenderam e acabou o, com o desfecho fatal. E o caso desse corpo? Essa é uma incógnita. Não tenho maiores informações para dar, porque a única coisa que nós conseguimos apurar até agora é só que o corpo estava abandonado num local de fazenda. Nós chegamos a incursionar lá no primeiro dia, mas não localizamos o corpo. Tivemos que ir no dia seguinte, nós e a perícia, para localizar com o apoio de um um funcionário da fazenda que se, se orientava melhor e sabia aproximadamente onde o corpo estava. Mas, tirando isso, pelo menos uma análise grosseira, né, que não é técnica do cadáver, não indicava, a princípio, é, fraturas ósseas. Né, pode ser que a morte tenha ocorrido em decorrência de disparos de arma de fogo que tenham atingido só partes moles, mas é o que eu disse. Tudo isso são conjecturas e apenas a perícia vai poder identificar melhor a causa morte e, a partir daí, a gente tem condições de investigar melhor. Além disso, é interessante que é, familiares ou pessoas que tenham algum parente desaparecido é, pudessem ir até o IML para, de repente, identificar, fazer a identificação do corpo. Um bando fortemente armado rouba malotes com dinheiro no aeroporto de Tucuruí e na fuga metralharam uma viatura da polícia militar. Portas de vidro foram quebradas, marcas de tiros na estrutura do aeroporto e em veículos. De acordo com testemunhas, cerca de seis bandidos com armamento pesado efetuaram vários disparos e praticaram um roubo no momento em que valores em dinheiro para abastecer agências bancárias da cidade eram transferidos da aeronave para os carros fortes no aeroporto de Tucuruí. Ninguém foi atingido com disparo de arma de fogo. Um piloto teria deslocado o ombro quando desceu da aeronave. Equipes policiais foram acionadas e fizeram o levantamento de local de crime. A divisão de repressão ao crime organizado vai proceder à apuração da ação criminosa. Infelizmente foi lamentável a situação. A gente se depara com com pessoas aí que de, de repente outros municípios, outros estados, que fortemente armados entraram no aeroporto e fizeram todo esse, esse arrastão. Né? A gente percebeu que independente da, da segurança que existe no aeroporto, a segurança militar, polícia civil, é, o armamento que foi utilizado para o assalto aqui foi fortemente, né? então são armas que, que só o exército tem. Isso de alguma forma prejudica a questão dessa possibilidade de reabertura do aeroporto aqui de Tucuruí? Isso aqui com certeza foi um fato isolado, isso poderia acontecer, entendeu? Mas eu tenho certeza que não. É, Tucuruí precisa desse aeroporto em pleno funcionamento, em voo comercial. Como você viu, ele tem, o aeroporto não está fechado, ele, ele está fechado somente para voo comercial. Voos aqui de transporte de valores, emergências, ele está funcionando. Inclusive o infraero também está aqui funcionando com planos de voos e tudo. Então o que nós vamos fazer? Isso com certeza, como você falou, não vai impedir o nosso trabalho junto com a Eletronorte, junto com os órgãos é, encarregados aqui para poder ter a reabertura do aeroporto. Nós vamos trabalhar para isso. Câmeras de segurança registraram a ação criminosa ocorrida na manhã desta segunda-feira. As imagens poderão ajudar nas investigações. 
De acordo com informações da polícia, os seis assaltantes saíram em fuga usando uma caminhonete de cor prata, na qual tomaram rumo em direção à estrada vicinal Transbon Jesus, que dá acesso à região do Lago da Hidrelétrica e que sai também em outras estradas vicinais. Equipes da Polícia Civil e PM de Tucuruí saíram de imediato em diligências em buscas aos assaltantes. A viatura da polícia ficou estragada de bala, menino. Estragada mesmo. Foi muita bala aqui hoje no 29. Para mais de mil balas aqui. Acertaram só na viatura da polícia. Graças a Deus não acertaram nenhum dos nossos comandantes que estão comandando aqui esse serviço. Graças a Deus que não acertou nenhum deles, só acertaram a viatura mesmo deles. Mas eles estão tudo em paz, graças a Deus eles estão de boa. O valor subtraído não foi informado. Assim nós vamos encerrando mais esta edição do nosso TJ Regional, agradecendo a você pelo carinho e pela audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir.